लेटेस्ट पिक्सल एक्सपीरियंस रूम फॉर Redmi Note 5 Pro. हाय फ्रेंड्स राजेश है फ्रॉम टेक्नोबस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिक्सल एक्सपीरियंस रूम के बारे में जो कि अब पी ई फर्मवेयर के साथ आता है और इसको इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज देखने को मिलती हैं क्या क्या आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं वोल्ट काम कर रहा है कि नहीं पबजी कौन से मोड पे चलता है और कैमरा टू ए पी है कि नहीं ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं करके बताऊँगा तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसका अबाउट फोन पेज जो है वो चेक कर लेते हैं ये देखिए एंड्रॉइड वर्जन 9 जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है फिफ्थ मई 2019 उसके साथ आपको देखने को मिलता है उसको आज हमने अपने फोन के अंदर रन कर रहे हैं आपको आपको कुछ इस तरह का लुक आपको इसके अंदर देखने को मिलता है नीचे कुछ आइकन्स मिल जाते हैं उसके नीचे आपको सर्च बार मिलता है ऊपर आपको विजिट मिलता है और क्यूक टॉगल जो है आपको कुछ इस तरीके के इसके अंदर देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आप एडिट करके ऑप्शन में आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे लोकेशन हॉटस्पॉट इन्वर्ट कलर्स डाटा सेवर कैफिन मोड पॉपअप नोटिफिकेशन सिंक लाइव डिस्प्ले रीडिंग मोड और ग्रे स्केल यानी डिजिटल वेलबिंग के फीचर आप इसके अंदर देख सकते हैं आप इस थोड़ी देर टैप करेंगे होम सेटिंग्स में जाएंगे तो कुछ और आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जैसे एड आइकन टू होम स्क्रीन डिस्प्ले गूगल ऐप सजेशन अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं तो सबसे पहले सेटिंग्स में चलते हैं सेटिंग्स में चलिए कुछ चीज़ें को हम चेकआउट कर लेते हैं वोल्ट का फीचर से परफेक्टली काम कर रहा है आप देख पा रहे होंगे ऊपर वोल्ट का आइकन आपको देखने को मिल रहा है ये आइकन तभी विजिबल होगा जब आप सिस्टम में जाएंगे सिस्टम में जाके आप स्टेटस बार में जाएंगे और सिस्टम आइकन में जाके जब आप ये वोल्ट का ऑप्शन को इनेबल करेंगे अगर आप इनेबल नहीं करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा ऊपर से जो आइकन है वो जो विजिबल जो होता था वो विजिबल नहीं होगा बट वोल्ट का फीचर काम करता रहेगा बस सिर्फ ये डिस्प्ले करने के लिए एक्टिवेट करने के लिए नहीं है ये ये सिर्फ आपको कि आइकन आपको विजिबल हो चाहिए कि नहीं उसके लिए है ये तो ये आपको यहाँ पर करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि वोल्ट का आइकन ऊपर विजिबल हो फोन तो वोल्ट का फीचर परफेक्टली काम कर रहा है मैं आपको एक बार डायल करके दिखा देता हूँ वन नाइन एट जो जियो का कस्टमर केयर नंबर है तो ये देखिए हमारी कॉल जो है अब कनेक्ट हो चुकी है मैं स्पीकर पर डाल देता हूँ तो कॉलिंग वगैरह में सचेस कोई इशू नहीं है वोल्ट का फीचर परफेक्टली इसके अंदर काम कर रहा है अब कुछ और चीज़ें भी चेकआउट कर लेते हैं सेटिंग्स के अंदर ही सेटिंग्स में आपका पूरा लेआउट जो है एंड्रॉइड पाई का ही देखने को मिलता है आप बैटरी के अंदर जाएंगे तो आपको बैटरी सेवर बैटरी मैनेजर बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाता है जिसको इनेबल करते ही आपको ऊपर आपके जो नोटिफिकेशन एरिया है स्टेटस बार का वहाँ पर आपको बैटरी का ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पर आप बैटरी परसेंटेज को चेकआउट कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं बैटरी मैनेजर पर टैप करेंगे तो आपको इसको मैनेज ऐप्स ऑटोमेटिकली और यूज़ बैटरी मैनेजर जो दोनों फीचर जो हैं इनेबल्ड हैं और ये इनेबल्ड ही रहने चाहिए जिससे आपके फ़ोन की जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो पहले से बेटर रहती है तो ये चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं डिस्प्ले में जाएंगे तो डिस्प्ले में आपको एडिप्टिव ब्राइटनेस मिल जाता है लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें कलर प्रोफाइल चेक कर सकते हैं आप कौन सा कलर प्रोफाइल चाहिए डिस्प्ले मोड को कौन सा चाहिए वो चीज़ें मिल जाती है कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है आपको इसके अंदर और साथ ही साथ पिक्चर एडजस्टमेंट का भी आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं लाइव डिस्प्ले में जाके और थोड़ी नीचे जाएंगे तो आपको फॉन्ट साइज मिल जाता है फॉन्ट साइज कम ज्यादा कर सकते हैं डिस्प्ले साइज मिल जाता है स्क्रीन सेवर मिल जाता है स्क्रीन सेवर आपको कौन सा चाहिए क्लॉक चाहिए क्या चाहिए उस तरीके से आप इसको यहाँ सेट करेंगे एमबिन डिस्प्ले इस पर परफेक्टली काम कर रहा है जो शुरू में आपने देखा था एमबिन डिस्प्ले में जो थी क्लॉक जो थी वो मेंशन थी एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो आपको कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं जैसे हैंड वेव और पॉकेट पोर्ट भी आप इसके अंदर देख सकते हैं नाउ प्लेइंग का फीचर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है जो कि आपकी पूरी की पूरी जो आस जो भी गाने या सॉन्ग्स प्ले होते हैं उनकी आपको एक नोटिफिकेशन बताएगा कि कौन सा गाना प्ले हो रहा है या कौन सा उसका सिंगर है वो सारी चीज़ें आप अपने फ़ोन पर चेकआउट कर सकते हैं थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको पॉकेट डिटेक्शन मोड मिल जाता है टैप टू वेक जो है इसमें काम नहीं कर रहा है इस टाइम पे ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ स्क्रीन हम ऑफ कर देते हैं ये देखिए टैप टू वेक जो है इस टाइम पे काम नहीं कर रहा है फिंगर प्रिंट सेंसेस परफेक्टली काम कर रहे हैं टैप टू स्लीप जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है आप स्टेटस बार पर दो बार टैप करेंगे आपका जो फोन जो है ऑफ हो जाएगा इस तरीके से स्क्रीन जो है ब्लैक हो जाएगी बस टैप टू एक जो है वो काम नहीं कर रहा है उसके लिए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर ही यूज़ करना पड़ता है या पावर के बटन को होल्ड करके आप वापस जो है स्क्रीन मोड के ऊपर आ सकते हैं आपको इसके अंदर थीम्स के ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे ऑटोमेटिक वेस्ट ऑन वॉल ऑटोमेटिक टाइम ऑफ द डे यानी कि टाइम के हिसाब से वो चेंज करेगा जैसी इवनिंग हो जाएगी तो मोड जो है डार्क मोड पर चला
कम्प्लीटली चेंज हो जाता है ये सब चीज़ें आप डिस्प्ले में आप जाके मैनेज कर सकते हैं जो पुराने जो पी का जो वर्जन होते थे पिक्सल एक्सपीरियंस का उसके अंदर ये फीचर्स नहीं थे ये फीचर्स जो है कुछ अभी नए ही इन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं साउंड के अंदर जाएंगे तो आपको दोनों सिम्स के लिए साउंड मिल जाती है यानी फोन रिंग डाउन फोर सिम वन एंड फोन रिंग टोन फोन सिम टू जो परफेक्टली इसके अंदर काम कर रही है बाकी सिक्योरिटी एंड लोकेशन में आपको बता दूँ फिंगर प्रिंट सेंसर परफेक्टली काम कर रहे हैं ये देखिए फिंगर से हम उसको अनलॉक करते हैं ये अनलॉक हो गया और स्मार्ट लॉक में जाकर आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है जो परफेक्टली काम कर रहा है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ उसके लिए आपको स्क्रीन को ऑन करना जरूरी होता है तो ये देखिए जस्ट मिनट ये देखिए हमारा जो फोन है अनलॉक हो गया है फेस के थ्रू हमने फिंगरप्रिंट को यूज नहीं किया है तो इसमें फेस अनलॉक जो है परफेक्टली यहाँ से आप यूज कर सकते हैं स्मार्ट लॉक में जाके तो ये सारे फीचर्स तो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं सिक्योरिटी के अंदर बाकी आपको अकाउंट एक्सेसिबिलिटी मिल जाता है डिजिटल वेलबिंग में परफेक्टली काम कर रहा है जो अभी आपको डार्क मोड में मिल जाता है अगर आप थीम को चेंज करते हैं तो एक बार में कुछ आपको इस तरीके का इसका लेआउट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है तो ये सारी चीज़ें हो गई सिस्टम में आप कुछ और चीज़ें भी चेक कर लेते हैं जैसे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कुछ और ऑप्शन जैसे बटन स्टेटस बार और जेस्टर्स बटन्स में जाएंगे तो आप जो आपके पावर बटन्स होते हैं उनको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं जैसे डिसेबल ऑन लॉक स्क्रीन या लॉन्ग प्रेस फॉर टॉर्च वेक डिवाइस कर सकते हैं अपने वॉल्यूम बटन के साथ और नेविगेशन बार का थोड़ा लेआउट्स को भी चेंजेस कर सकते हैं आप स्टेटस बार में जाएंगे तो आपको जो छोटे मोटे चेंजेस आप अपने स्टेटस बार में कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले देखा था सिस्टम आइकन्स आपको कौन कौन से चाहिए आप उसको मैनेज यहाँ से कर सकते हैं कि आपको कौन से आइकन चाहिए और कौन से आइकन्स नहीं चाहिए आपके स्टेटस बार के ऊपर वो चीजें आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं थोड़ा और जाएंगे तो जस्टिस मिल जाते हैं अगर आपको चाहिए कि आपको वापस अपने एंड जो आपकी रेडमी नोट 5 प्रो के नेविगेशन बार से वो आपको चाहिए आप ये जो स्वाइप अप ऑन होम बटन है इसको डिसेबल कर देंगे वापस आपको जो नेब बटन होते हैं वो मिल जाएंगे बट एंड्रॉइड पाई के अंदर एंड्रॉइड पाई के जस्टर से परफेक्टली काम करते हैं तो आप उन्हीं को यूज करें स्वाइप टू स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है थ्री फिंगर्स से आप जो स्क्रीन को इसमें कैप्चर कर पा रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है ओवरऑल से इसके अंदर काम कर रही है सिस्टम अपडेट्स में आपको यहाँ पे इनकी वेबसाइट इनके न्यूज इनकी डोनेशन दे सकते हैं आप इनके फॉरम पर जा सकते हैं और इनके अपडेट्स के बारे में आप यहां पे सारी चीजें आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं तो ओवरऑल सेटिंग्स का मैंने आपको सारा पैनल दिखा दिया है कॉलिंग भी आपको करके दिखा दी है कैमरा जो मिलता है आपको इसके अंदर एम का कैमरा मिलता है जिसमें आपको ए मोड मिल जाता है फोटो के अंदर पोर्ट्रेट मोड आपको इसके अंदर देखने को मिलता है स्क्वायर मोड भी मिल जाता है पेनरोमा मोड मिलता है और मैनुअल मोड में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे व्हाइट बैलेंस फोकस सेटर स्पीड और आई को आप जाके मैनेज कर सकते हैं अब वीडियो पे चल के हम चेकआउट कर लेते हैं कि वीडियो आप कौन 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 से मोड पे शूट कर सकते हैं तो ये देखिए मैं दिखा देता हूँ सेटिंग्स के वीडियो क्वालिटी में जाके आप वीडियो क्वालिटी अल्ट्रा फोर के में कर सकते हैं और फुल एच डी वन जीरो एट जीरो पी थर्टी एफ और सिक्सटी एफ के ऊपर भी इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जो गूगल कैमरा के जो लेटेस्ट वर्जन है सिक्स पॉइंट टू वो इसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं वो क्रैश हो रहे हैं जो पुराने वर्जन हैं वो काम कर रहे हैं जैसे कैमरा पी थ्री था गूगल कैमरा वो परफेक्टली इसके अंदर काम कर रहा था ये देखिए गूगल कैमरा जो ओल्ड वर्जन है वो इसमें परफेक्टली काम कर रहा है जो न्यू वर्जन है मैंने उनको दो तीन वर्जन ट्राई किए हैं बट वो मोस्टली हर टाइम पर क्रैश हो जा रहे हैं और वो ओपन नहीं हो पा रहे तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप गूगल कैमरा यूज़ कर रहे हैं कोई पुराना वर्जन जो है उसको यूज़ करें जैसे कैमरा P3 जो गूगल कैमरे का बेस्ट कैमरा था Redmi Note 5 Pro के ऊपर अब बेंच मार्क्स स्कोर में आपको दिखा देता हूं तो ये देखिए बेंच मार्क्स स्कोर जो मिलता है काफी अच्छा मिला है इस रोम को Redmi Note 5 Pro के ऊपर 112517 जो कि अच्छा बेंच मार्क्स स्कोर है Redmi Note 5 Pro पे काफी लोग पूछते हैं PUBG आप कौन से मोड पे खेल सकते हैं तो PUBG मैं आपको यहां लॉन्च कर देता हूं ये देखिए PUBG हम लॉन्च करते हैं तो ये देखिए इस टाइम पे आपकी वीडियो स्क्रीन के ऊपर जो है पबजी का ग्राफिक पेज है आप ग्राफिक्स को जो है एच पेज पे सेट कर सकते हैं और फ्रेम रेट को हाई पे रख के इसके अंदर पबजी का गेम को आप इजीली खेल सकते हैं तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है मैंने आपको पहले बताया था आपको इसको इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है इस बार तो इसके लिए आपको दो फाइलें चाहिए दो फाइलें क्यों चाहिए एक तो आपको चाहिए लेटेस्ट पाई का जो फॉर्मवेयर है आपके फोन के लिए Redmi Note 5 Pro के लिए उसका फॉर्मवेयर चाहिए जो कि था 9.5.16 और लेटेस्ट आपको चाहिए पिक्सल एक्सपीरियंस का रोम दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं ये देखिए मैंने इनको सेव कर रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार देखिए दोनों फाइलें मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी फाइलें हैं वो एक तो ये रही फॉर्मवेयर फाइल जो सिक्सटी टू के आसपास है और ये पिक्सल एक्सपीरियंस का रोम जो कि वन पॉइंट के आसपास है ये दोनों फाइलें आपने सेव कर लेनी है और उसके बाद आप अपने फोन को स्विच ऑफ करेंगे और कस्टम टी डब्ल्
स्वाइप टू वाइप कीजिए इन दोनों को जैसे ये सारे पार्टीशन आपके जो है सक्सेसफुली वाइप हो जाते हैं आप वापस होम स्क्रीन पर जाइए इंस्टॉल पर जाइए और जो फॉर्मवेयर की फाइल थी सिक्सटी एम की उसको सिलेक्ट करेंगे और स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश कर देंगे ये कुछ ही देर में जो है आपके फ़ोन के अंदर जो लेटेस्ट पाई का जो फॉर्मवेयर है उसको फ्लैश करेगा तभी आप जो है पी के रोम को फ्लैश कर पाएंगे अदरवाइज आपको इसके अंदर एरर सेवन देखने को मिलेगा अगर आप पाई का फॉर्मवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये देखिए फाइनली हमने पी जो पाई का फॉर्मवेयर है उसको इंस्टॉल कर लिया है उसके बाद आप वापस इंस्टॉल पर जाएंगे और पिक्सल एक्सपीरियंस को रोम को सिलेक्ट करेंगे एंड स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश ये देखिए अब जो पिक्सल एक्सपीरियंस का रोम है वो सक्सेसफुली हमारे फोन के अंदर इंस्टॉल हो रहा है हमें कोई एरर इसके अंदर देखने को नहीं मिला है मोस्टली लोगों को एरर सेवन देखने को मिलता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि उन्होंने पाई का फॉर्मवेयर जो है फ्लैश नहीं किया होता है तो इसके लिए पाई का फॉर्मवेयर बहुत जरूरी है गूगल ऐप्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रोम जो है प्री इंस्टॉल्ड आता है गूगल ऐप्स के साथ तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए इसको इंस्टॉल होने का तो ये देखिए फाइनली पिक्सल एक्सपीरियंस की रोम जो है हमारी मोस्टली फ्लैश हो चुकी है लास्ट स्टेप के ऊपर है ये जैसे ही फ्लैश हो जाएगी उसके बाद आपको सिर्फ रीबूट सिस्टम करना है तो ये देखिए फ्लैश हो चुकी है अब रीबूट सिस्टम करेंगे एंड डू नॉट इंस्टॉल और कुछ ही देर में आपके सामने गूगल की बूट स्क्रीन आएगी दैट मीन्स की पिक्सल एक्सपीरियंस रोम जो है आपने सक्सेसफुली अपने रेडमी नोट फाइव प्रो के अंदर इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आप सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे अपने ई अपने वाई फाई तो ये देखिए गूगल की आप हमारे सामने बूट स्क्रीन आ गई है तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये पिक्सल एक्सपीरियंस का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रह सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय